hello friends how are you i hope you are all fine uh, i am mr pij bhaviskar i would like to uh, welcome in the presentation of class 10 polynomial uh, friends in a previous uh, lecture we have seen sum of zero formula of sum of zero sum of zero of quadratic quadratic polynomial quadratic polynomial का फॉर्मूला हमने देखा है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी मीन्स कोफिशंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसी तरह हमने क्वाडेटिक का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसका फॉर्मूला देखा है हमने सी अपॉन ए ये फॉर्मूला याद करना है उसी तरह हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो और कोफिशंट के बारे में भी हमने रिलेशन देखा है तो सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा उसका फॉर्मूला है माइनस डी बाई एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट अ टाइम यानी कि दो दो जीरो का प्रोडक्ट का जोड़ यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा और इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए ओके तो ये फार्मूला याद रखना है उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें से एक्सरसाइज 2.2 का ये सभी एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे ये सभी एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे उसमें से कुछ एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क ले दिया था आप लोग होमवर्क में करना है यदि आप लोगों को कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन सेवन एट फोर ओके तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल नंबर टू तो योर एग्जाम्पल नंबर टू इज फाइंड अ क्वाडेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली इसका मतलब यहाँ पे ये जो पहले दो नंबर दिए गए उसमें से आपका ये पहला नंबर जो है सम ऑफ जीरो है और ये दूसरा नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो इस एग्जाम्पल में ये जो फर्स्ट पेयर है उसमें सम ऑफ जीरो यानी कि यस फर्स्ट नंबर सम ऑफ जीरो यानी इट इज डिनोटेड बाय यस और इट इज गिवन वन बाय फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इट इज डिनोटेड बाय जनरली पी और इट इज गिवन माइनस वन अभी लेफ्ट साइड में फॉर्म लिखना है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमें पता है क्वाडेटिक पोलिनोमिल का फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू दिस वन बाय फोर एज इट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हम क्वाडेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला है सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन मीन्स माइनस वन अपॉन वन अभी यहाँ पे देखिए ये माइनस बी अपॉन ए दोनों का लेफ्ट साइड में माइनस बी अपॉन ए इधर सी अपॉन यानी कि दोनों का डिनोमीटर सेम है तो हमें क्या करना है अभी ये जो राइट right साइड में हमें उसकी इक्वलेंट नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट बोथ डिनोमीटर्स आर इक्वल एंड इक्वल टू देयर एल्शियम इनके दोनों के डिनोमीटर या फर्स्ट में डिनोमीटर आपका फोर है सेकंड में डिनोमीटर वन है तो दोनों का डिनोमीटर सेम करना है और वो करना है हमें फोर इसी तरह इक्वलेंट नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी यहाँ पे फोर है इसलिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं लेकिन सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी बाई ए में माइनस वन अपॉन ए डिनोमीटर वन है ये वन है तो ये हमें फोर चाहिए इसलिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय फोर ईयर तो माइनस बी अपॉन ए नो डाउट एज इट माइनस बी अपॉन ए एज इट लिखना है वन बाय फोर ओके और ये वन बाय फोर और ये सी अपॉन ए इसमें क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमीटर को फोर से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में माइनस है उसको फोर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन इंटू होगा और डिनोमीटर वन है उसको फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर होगा अभी देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया फोर फोर ओके अभी हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे कंपेयर करना है यदि कंपेयर करते हैं तो ये का वैल्यू फोर दोनों जगह सेम है दैट मींस ए इज इक्वल टू फोर सो वी गेट हियर वैल्यू ऑफ ए इज फोर तो हमें यहाँ पे ए का वैल्यू जो है फोर मिलता है ए इज इक्वल टू फोर ओके और कंपेयर करेंगे तो माइनस बी का वैल्यू वन मिलता है और सी का वैल्यू आपका है माइनस फोर सी का वैल्यू कितना था माइनस फोर ए का वैल्यू फोर माइनस बी का वन सी का वैल्यू माइनस फोर यानी कि 
फिर से ए एज इट फोर माइनस बी का वैल्यू वन है तो बी का वैल्यू क्या होगा माइनस वन ये साइन उधर ट्रांसफर कर लिया और सी का वैल्यू आपका माइनस फोर एज इट नाउ अभी हमें रिक्वायर्ड योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामियल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामियल इसका जनरल फॉर्म हमें पता है ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें ये ए बी सी की वैल्यू पुट करना है तो ए एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू फोर है इसका मतलब फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी लेकिन बी आपका क्या है माइनस वन है तो ये प्लस ये बी का वैल्यू माइनस वन इन टू एक्स एज इट प्लस सी का वैल्यू यानी कि डायरेक्टली वी कैन राइट माइनस फोर सो वी गेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामिल इज फोर एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस बिकम माइनस माइनस वन यहां पे आपका होगा माइनस वन और माइनस फोर सो वी गेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामिल इज दिस इज योअर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामिल एंड क्वाड्रेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामिल इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर इसी तरह हम लोग ये क्वाड्रेटिक पोलनामिल फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया तो वी विल फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलनामिल सेम वे वी विल सी एग्जाम्पल नंबर टू नाउ सी योर एग्जाम्पल टू इज योर गोन फर्स्ट नंबर इज अंडर रूट टू दैट मीन्स सम ऑफ जीरो इज अंडर रूट टू एंड सेकेंड नंबर इज वन बाय थ्री इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज वन बाय थ्री तो हमें यस यानी कि सम ऑफ जीरो ये दिया गया है अंडर रूट टू यस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि पी ये दिया गया है हमें वन अपॉन थ्री अभी यस अंडर रूट टू है इधर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला एस यानी कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिखना है और इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू दिस अंडर रूट टू अपॉन नहीं इसका मतलब वन है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी अपॉन ए इज इक्वल टू ये वन बाय थ्री ओके नाउ सी एयर अभी लेफ्ट साइड में ये जो लेफ्ट साइड है दोनों में डिनोमीटर ये सेम है उसी तरह हमें राइट साइड में यह पे जो राइट साइड है उसके दोनों के डिनोमीटर सेम करना है और वो क्या करना होता है दोनों का डिनोमीटर का एल्सियम तो डिनोमीटर वन और थ्री है ये वन है और थ्री है उनका एल्सियम थ्री इसका मतलब दोनों का डिनोमीटर सेम करना है और वो करना है थ्री इसी तरह हमें इक्वल नंबर फाइंड करना होगा सो वी कैन राइट दिस माइनस बी अपॉन ए एज इट इज इक्वल टू अभी डिनोमीटर में थ्री चाहिए इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमीटर को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमरेटर को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा रूट टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट थ्री अंडर रूट टू अपॉन वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री तो ये आपका गया माइनस बी बाई थ्री रूट टू अपॉन थ्री उसी तरह इधर सी अपॉन ए ऑलरेडी डिनोमीटर में थ्री है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं ये वन बाय थ्री एज ए अभी हमें दोनों का डिनोमीटर सेम मिल गया थ्री थ्री ओके ना वी कैन कंपेयर अभी कंपेयर करेंगे तो वी गेट वट इज वैल्यू ऑफ ए तो हमें ए का वैल्यू मिलता है थ्री वी गेट ए इज इक्वल टू थ्री ए का वैल्यू थ्री माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे थ्री रूट टू बी का वैल्यू क्या है सॉरी माइनस बी का वैल्यू है अंडर रूट थ्री रूट टू अंडर रूट थ्री रूट टू अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री रूट टू अपॉन थ्री फिर से हम लोग लिखेंगे सी का वैल्यू है वन तो ये वैल्यू हम फिर से वी विल राइट इट वैल्यू ऑफ ए इज थ्री वैल्यू ऑफ बी इज माइनस बी इज थ्री रूट टू वैल्यू ऑफ सी इज वन वैल्यू ऑफ ए इज थ्री हियर वैल्यू ऑफ ए इज थ्री ए का वैल्यू हमारा है कितना आ गया था थ्री माइनस बी का वैल्यू है थ्री रूट टू और सी का वैल्यू है वन सी का वैल्यू हमें मिला था वन ओके नाउ ए इज इक्वल टू थ्री एज इट ये माइनस बी का वैल्यू थ्री रूट टू है तो बी का वैल्यू आपका होगा माइनस थ्री रूट टू और सी का वैल्यू आपका ये वन एज इट सी का वैल्यू वन एज इट नाउ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आर मीन्स रिक्वायर्ड क्यू मीन्स क्वाड्रेटिक पी मीन्स पोलिनोमियल और इसका जनरल फॉर्म हमें पता है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें एबीसी का वैल्यू पुट करना है एक्स स्क्वायर ए मीन्स वॉट थ्री एक्स स्क्वायर ओके प्लस बी लेकिन बी का वैल्यू है माइनस थ्री रूट टू 
so we can directly write minus 3 root 2 into x plus c but c ka value hai 1 so we get required quadratic polynomial is 3x square minus 3 root 2 x plus 1 so we get a required quadratic polynomial to isi tarah hume yadi sum of 0 ya product of 0 yadi diya jata hai to hum log required quadratic polynomial find out kar sakte hai again we will take one more example uh, isme se hum log ek extra ek aur example lete uh, example number 5th isme hume sum of 0 diya gaya hai <coughs> sum of 0 yes yes is given uh, minus 1 upon 4 okay minus 1 upon 4 product of 0 p diya gaya 1 upon 4 is also 1 by 4 now yes left side mein yes any ki sum of 0 ka formula minus b upon a is equal to minus 1 by 4 right side uh, either p means product of 0 or uska formula is c upon a is a 1 by 4 abhi yaha pe already dono ka denominator right side mein bhi same hai so we can compare directly so we get value of a is equal to hame milta hai 4 minus b ka value hame milta hai minus 1 correct aur c ka value hame milta hai 1 phir se a is equal to 4 and minus b is equal to minus 1 that means b is equal to 1 dono side mein minus minus cancel and we get c is equal to 1 so we get a is equal to 4 b is equal to 1 and c is equal to 1 to abc value hame mil gayi aur hame pata hai required quadratic formula ya general form ya standard form hai required quadratic polynomial is ax square plus bx plus c usme a b c ka value hum put karenge to we get required a uh, quadratic uh, polynomial so we get required quadratic polynomial is equal to ax square ax square means 4 it, that means uh, 4 x square correct plus bx b ka value 1 hai to plus bx any ki 1 x means only x okay plus c and 1 hai to plus 1 so we get required quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1 तो इसी तरह हम लोग कोई भी quadratic polynomial के 0 हम लोग find out कर सकते हैं तो friends if you have any doubt then ask me and try to yourself uh, solve the remaining example and also solve the example from other reference books if you have any doubt then contact me on my whatsapp number 9420439789 okay huh. so next topic is what in by factor theorem uh, friends you nine class you are already studied factor theorem nine class mein hum log factor theorem ka study kiya gaya aur factor theorem ka kya hai kya hai factor theorem px be any polynomial px koi bhi polynomial hai uska degree greater than 1 hai greater than or equal to 1 hai px be a any polynomial of degree greater than or equal to 1 x se zyada hai and a is a any real number a koi bhi real number hai a is a, if a is a zero of px yadi ye px ka zero hota hai zero hai yani ki ye jo hai px ka root hai ya zero bhi bol sakte hai ya root bhi bol sakte hai that is p of a is equal to zero tab kya hota hai p of a is equal to zero ye zero that is p of a zero iska matlab remainder zero hota hai then x minus a is a factor of px tab x minus a px का क्या होता है factor होता है ये factor theorem हमने 9 class में already study किया गया है फिर से बोल रहो px कोई भी polynomial है px is a any polynomial and a is a any real number कोई भी real number है then यदि a is a 0 of px है a is a 0 0 या yeah, sometime we can also say root of px px का यदि ये root है या 0 है तब x minus a ये जो है ये px का factor होता है तो ये factor का theorem हमें आ, use करना है तो ये factor theorem आप लोग study करना है now friend आ, you know, we know that cubic polynomial has at most 3 zero 
क्योंकि पोनोमल को ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होते हैं तीन जीरो होते हैं हाउर इफ यू आर क्यून एनी वन उसमें से यदि हम लोगों को कोई भी एक दिया जाता है देन वी कैन फाइंड ऑर्डर टू जीरो तो हम लोग ऑर्डर टू जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबिक पोलोमेल दी गई है क्यूबिक पोलोमेल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एक क्यूबिक पोलोमेल है और हम लोग एक एक्स इसमें एक्स का वैल्यू यदि वन पुट करते हैं तो देखते हैं इसका जीरो है या नहीं तो इस पोलोमेल में एक्स का वैल्यू वन एक्स रिप्लेस बाय वन एक्स बाय रिप्लेस बाय वन किया तो पी ऑफ एक्स मीन्स पी ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स वन क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस एक्स मीन्स माइनस वन प्लस थ्री तो यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू वन पुट किया After simplifying, we get here the value of this polynomial is zero. तो इस polynomial का value आता है zero. और हमें पता है यदि x का value वन put करने के बाद उस polynomial का value यदि zero आता है तो ये x की जो value होती है उसको उस polynomial का zero बोलते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन पुट करने के बाद ये polynomial का value हमारा zero आ गया सो देर फोर वन इज जीरो ऑफ पोलोमेल पी एक्स तो ये वन इस पोलोमेल का जीरो हो गया इसका मतलब हमें इस पोलोमेल का वन जीरो पता हो गया वट इज अरो योर वन जीरो इज फर्स्ट जीरो इज अ वन वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स पता हो गया नाउ वी विल फाइंड रिमेनिंग जीरो रिमेनिंग जीरो हमें दूसरे जीरो फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पे हम लोग ये फैक्टर थेरम का यूज करेंगे कि ऑलरेडी हमें पता है कि वन इज जीरो ऑफ पी एक्स यदि वन पी एक्स का जीरो है देन बाय दिस फैक्टर थ्योरम क्या होता है एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तब एक्स माइनस वन पी एक्स का क्या है होता है फैक्टर तो एक्स माइनस वन ये जो दी गई पोलोमेल पी एक्स ये पोलोमेल पी एक्स जो दी गई उसका क्या है फैक्टर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स पावर माइनस एक्स प्लस थ्री ओके अभी अदर फैक्टर डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा ये जो पोलिनोमेल है आपकी पी एक्स उसको ये जो फैक्टर हमें पता है एक्स माइनस वन इससे डिवाइड करना है सो वी कैन डिवाइड हमें डिवाइड करना होगा ये जो पोलिनोमेल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है सो नाउ वी विल डिवाइड यार तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका पोलिनोमेल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड किया तो डिवाइड करते समय हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म फाइंड करना है यहाँ पे तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करता है तो यहाँ पे साइड में डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है तो डिविडेंड ये आपका डिविडेंड है ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इसकी फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स क्यूब इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से यानी कि एक्स से डिवाइड किया तो क्या होगा एक्स कैंसल यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर तो योर फर्स्ट टर्म दिस इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन सो एक्स स्क्वायर इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट नाउ मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर एक्स माइनस वन बाय दिस फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स माइनस वन के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिविडन के नीचे लिखना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये प्रोडक्ट आ गया आपका ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करेक्ट अभी हम लोग सब ट्रैक करते हैं ये सब ट्रैक करते हैं तो उनका साइन चेंज होता है ये माइनस एक्स क्यूब प्लस था तो माइनस हो गया ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया सब ट्रैक्शन करने के बाद ये एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो गया ओके ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर है इनका जोड़ होता है माइनस टू एक्स तो ये पहला टर्म माइनस टू एक्स बाद में हम डिविडन की ये जो सेकंड टर्म है नीचे लेके आते हैं माइनस एक्स तो नाउ फॉर द सेकंड स्टेप दिस बिकम योर न्यू डिविडेंट ये आपका क्या होगा न्यू डिविडेंट एंड डिवाइजर से मैं एक्स माइनस वन अभी हमें क्वेश्चन की सेकंड टर्म फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन की तो फिर से क्या करना है ये जो न्यू डिविडेंट है उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस टू स्क्वायर है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स से डिवाइड करना है एक्स एक्स कैंसल क्या बच गया आपका माइनस टू एक्स सो दिस इज योअर सेकंड टर्म ये माइनस टू एक्स आपकी आ गई सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन ओके अभी ये माइनस टू एक्स जो क्वेश्चन की सेकंड टर्म है उससे ये डिवाइजर एक्स माइनस वन को डिवाइड करना है सॉरी मल्टीप्लाई करना है और ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये न्यू डिविडेंड के नीचे यहाँ पे लिखना है तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू एक्स इंटू एक्स इस इज अ माइनस टू एक्स स्क्वायर 
माइनस टू एक्स इंटू माइनस वन बिकम प्लस टू एक्स तो ये प्रोडक्ट आपका ये आ गया ये सब ट्रैक करें हम लोग सब ट्रैक करें तो इनका साइन ये माइनस बिकम प्लस प्लस बिकम माइनस तो ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल हो गया ये माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स और ये भी माइनस टू एक्स है इनका जोड़ हो गया माइनस थ्री एक्स और अभी ये जो डिविडेंड में लास्ट टर्म बची थी थ्री उसको हम नीचे लेके आए यहाँ पे तो ये हो गया आपका न्यू डिविडेंड दिस इज योर न्यू डिविडेंड न्यू डिविडेंड इज माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अभी हमें क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए ये जो फिर से न्यू डिविडेंड आया ये आपका माइनस थ्री एक्स है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से कि एक से डिवाइड किया एक्स एक्स का आंसर आपका आता आंसर माइनस थ्री सो दिस माइनस थ्री इज यूर क्या है आपका माइनस थ्री इट इज अ थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन ओके फिर से ये माइनस थ्री से डिवाइजर एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है और ये न्यू डिविडन के नीचे आप लिखना है तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन बिकम प्लस थ्री ये हम सब ट्रैक कर रहे हैं तो इनका साइन चेंज हुआ दिस माइनस बिकम प्लस एंड दिस प्लस बिकम माइनस तो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस एक्स कैंसल हो गया ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसल यानी कि रिमाइंडर आपका आ गया जीरो सो रिमाइंडर इज जीरो ये आपका रिमाइंडर आ गया जीरो और क्वेश्चन हमें मिलता है अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका डिविडेंड डिविडेंड आपका है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री आपका डिवाइजर है एक्स माइनस वन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर है जीरो तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो आ गया ओके तो योर डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन से जोड़ करते हैं नाउ वी विल कंसिडर हियर डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है हम कंसिडर कर रहे हैं अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डिवाइजर डिवाइजर का वैल्यू आपका एक्स माइनस वन इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस रिमाइंडर जीरो प्लस जीरो ये सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी गेट हियर दिस आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट हियर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री और इसको हम लोग इक्वेशन टू से डिनोट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री करेक्ट नाउ सी इक्वेशन वन एंड टू इनका दोनों का राइट साइड सेम है यानी कि डिविडेंट है सेम है करेक्ट है इसका मतलब एक्स राइट साइड देखिए क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री या पे भी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री यानी कि राइट साइड सेम है तो उनका दोनों का लेफ्ट साइड सेम होगा सो वी गेट हियर डिविडेंट इन डिविडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ये डिविडेंट इज इक्वल टू हमें मिलता है डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर एंड जनरली हम लोग डिविडेंट पी एक्स लेटर से डिनोट करते हैं पी एक्स लेटर से हम लोग डिविडेंट डिनोट करते हैं तो डिविडेंट की जगह पी एक्स डिवाइजर हम लोग जी एक्स से डिनोट करते हैं तो जी एक्स इन टू क्वेश्चन हम लोग क्यू एक्स से डिनोट करते हैं क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स यानी कि आर एक्स सो दिस इज नोन एज डिविजन अलगोरिथम और इसी को बोलते हैं डिविजन अलगोरिथम फॉर अ पोलिनोमियल या यही हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं डिविडेंट यानी कि ये पोलिनोमियल डिविडेंट आपका है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जी एक्स मीन्स एक्स माइनस वन इन टू क्यू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस रिमाइंडर मीन्स जीरो एंड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बिकॉज जीरो वी कैन नॉट रेट जीरो सो वी गेट हियर दिस Now in this example, your reminder is here zero. And if the reminder zero comes, then so your divisor and quotient, divisor and quotient both are the factor of dividend. So these two are the dividend. So here uh, we can write division algorithm. We can write the division algorithm. We can write the division algorithm. इसको यदि हम लोग जी एक्स से डिवाइड करते हैं डिवाइड करने के बाद हम लोग ये जो है क्वेश्चन निकालते हैं क्यू एक्स और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तब होता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एंड दिस इज नोन एज अ डिविजन अलगोरेथम फॉर अ पोलनोमेल तो हम लोग ये डिविजन अलगोरेथम फॉर अ पोलनोमेल डिफाइन करने जा रहे हैं ये पी एक्स एंड जी एक्स पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलनोमेल कोई भी दो पोलनोमेल है 
which gx is not equal to 0 gx not equal to 0 gx kabhi bhi 0 nahi hona hai yani ki jisse hum divide karte wo kabhi bhi 0 nahi hona chahiye then we can find qx and rx iska matlab hum quotient aur remainder find karenge px ko gx se divide karne ke baad quotient aapko milega qx remainder milega rx then satisfied then such that px means dividend is equal to gx into qx means divisor into quotient plus rx means remainder where ye rx jo hai ye rx yani ki remainder ye ek to zero hota hai nahi to degree of rx is less than degree of gx ye jo remainder ki degree hai hamesha ek to zero hota hai nahi to uski degree divisor ki degree se hamesha chhoti hoti tabhi ye division process stop hote and this result is known as a डिवीजन अल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल तो ये डिवीजन अल्गोरिथम आप लोग ध्यान में रखना है कभी-कभी वन मार्क्स के लिए स्टेट डिवीजन अल्गोरिथम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो डिवीजन अल्गोरिथम है इफ px एंड jx आर एनी टू पॉलिनोमियल विद jx इज नॉट इक्वल टू 0 यहां पे jx इज नॉट इक्वल टू 0 है ओके jx इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड qx एंड rx यानी कि हम क्वेश्चंट और रिमाइंडर फाइंड करना है सच दैट px is equal to jx into qx plus rx यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर व्हेयर ये जो रिमाइंडर rx है एक तो जीरो होता है नहीं तो उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है दिस रिजल्ट इज नोन एज अ डिवीजन अल्गोरिथम ओके तो ये आप लोग याद करना है सो so, फ्रेंड्स uh, here is remark if a polynomial px is divided by jx yadi hum log px polynomial ko jx se divide karta hai aur aapka remainder yadi zero aata hai then quotient qx and divisor jx both are factor of px tab aapka quotient aur divisor dono dividend ke factor hote hain yani ki px ke to ye ye hum log एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिवाइजर जो डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं तो ये कब बता सकते हम लोग डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है डिवीजन प्रोसेस करना है प्रोसेस करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर जीरो आता है तब डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों आप दोनों डिविडेंड के क्या होंगे फैक्टर होंगे सो so, इसका यूज हमें करना है now in a previous example हमने जो example देखा था इसमें uh, x minus one और x square minus two x minus three यानी कि आपका divisor और ये quotient are factor of dividend x square minus two x minus three इसके factor है right और this can be this dividend can be जब यदि आपका remainder zero आता है तब हम लोग dividend लिख सकते हैं divisor into quotient यदि आपका remainder r x zero आता है तो हम लोग px ये जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड ये हम लोग gx into qx इसी तरह लिख सकते हैं क्योंकि प्लस 0 नो नीड टू राइट तो इसी तरह ये डिविजन अल्गोरिथम यहां पे लिखा जा सकता है कि x³ 3x minus x minus x plus 3 is equal to divisor x minus 1 into quotient x² 2x minus 3 तो इसी तरह हम लोग ये लिख सकता है सो so, px is equal to x cube minus 3x square minus x plus 3 is equal to x minus 1 into अभी फिर से ये जो factor ये जो second factor है x square minus 2x minus 3 इसका फिर से हम लोग factorization कर सकते है इसमें आपकी coefficient of x square 1 है constant term आपकी minus 3 okay? तो coefficient of x square 1 है कारण ये constant term के directly दो factor find करना है जिनका product minus 3 हो और जो minus 2 तो which are the two factors factors are minus 3 और plus 1 इनका product minus 3 आता है correct और जोड minus 2 आता है और इसका x score का coefficient नहीं दिये तो directly उसका factorization हम क्या करते है x और पहला factor आपका minus 3 यानि कि x minus 3 okay? दूसरा x और दूसरा factor plus है इसलिए plus 1 so another factor is x plus 1 तो इसे दर हम लोग इसका factorization ये जो है इसका फैक्टराइजेशन इसी तरह हम कर सकते हैं तो वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस डिविडेंड ये डिविडेंड का ये फैक्टराइजेशन होगा x 1 x 3 x 1 अभी इनके जीरो हमें फाइंड आउट करना है तो कभी भी जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं ये जो पॉलिनोमियल px से जीरो के साथ इक्वेट करते हैं सो so, px 0 px 0 इसका मतलब इसका जो आ, ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो है 
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री अब ये तीनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो इसका मतलब एक तो पहला ब्रैकेट जीरो है यानी कि एक्स माइनस वन इज जीरो या नहीं तो सेकंड ब्रैकेट जीरो है यानी कि एक्स माइनस थ्री जीरो या थर्ड ब्रैकेट यानी कि एक्स प्लस वन इज जीरो करेक्ट अभी एक्स माइनस वन इज जीरो वन ट्रांसफर किया तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू वन ये एक्स माइनस थ्री जीरो है थ्री ट्रांसफर किया तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका मतलब हमें ये माइनस वन ये वन और थ्री ये तीन जीरो मिल गए सो माइनस वन वन और थ्री आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोम पी एक्स तो ये इसके तीन जीरो है तो इसी तरह हमें यदि एक जीरो पता है तो हम लोग अदर दो जीरो या सभी जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं इसका यूज हमें आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है तो ये आप लोग ध्यान रखना है नाउ यूजिंग दिस प्रीवियस रिजल्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल बेस ऑन दिस टॉपिक योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिवाइड एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या करना है ये जो पोलना मिले इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है एंड फाइंड अ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है और बाद में ये जो डिविजन अलगुरे था हमने जो देखा है वो भी वेरीफाई करना है यानी कि ये जो पोलना मिले आपकी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इस पोलिनोम को एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है तो लेट अस सी तो ये डिवीजन कैसा करना है देखिए हाँ तो यहाँ पे यही एग्जांपल हम लोग ये डिविडन जो आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिविडेंड है ये आपका डिवाइजर है तो ये डिवीजन की प्रोसेस आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्वेश्चन हमें फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं साइड में इधर कॉर्नर में फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडन फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडन आपका एक्स क्यूब इसको फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर कैंसल एक्स बचेगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन आपका होगा एक्स तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन आपका एक्स है ओके अभी ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन एक्स हमने फाइंड आउट किया है उससे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और ये डिविडन के नीचे यहाँ पे लिखना है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये होगा एक्स क्यूब बाद में एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स हम लोग यहाँ पे सब ट्राई करते तो इसका साइन चेंज होता है तो ये आपका माइनस हो गया ये प्लस हो गया तो ये एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसल हो जाता है ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हम नीचे लेके आए ये प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स आपका सेवन एक्स हो गया ये माइनस थ्री एज एट बाद में हमने ये माइनस थ्री नीचे लेके आए ओके अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आपका न्यू डिविडेंट हो गया अभी हमें क्वेश्चन का सेकंड टर्म फाइंड करना है फिर से हम क्या करते हैं न्यू डिविडेंट ये जो आपका न्यू डिविडेंट उसकी फर्स्ट टर्म आपके माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आपका आ गया माइनस थ्री सो वी गेट माइनस थ्री इज द सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन तो सेकंड का क्वेश्चन टर्म आपको मिलता है माइनस थ्री अब ये सेकंड टर्म का क्वेश्चन माइनस थ्री से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और ये न्यू डिविडेंड के नीचे यहाँ पे लिखना है तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू इट बिकम प्लस सिक्स ओके ये हम लोग सब कर रहे हैं इनका साइन चेंज ये माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस हो गया तो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ये सेवन एक्स नीचे आ गया और ये माइनस थ्री और माइनस सिक्स ये माइनस नाइन तो वी गेट रिमाइंडर इज सेवन एक्स माइनस नाइन तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर मिलता है सेवन एक्स माइनस नाइन तो इन दिस एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आपका डिविडेंट पी एक्स है डिविडेंट uh, पी एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री डिवाइजर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया है एक्स माइनस थ्री रिमाइंडर हमें मिला है सेवन एक्स माइनस नाइन तो हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है अभी हमें डिविजन और रिथम वेरीफाई करना है तो ये वेरीफाई करने के लिए डिविडेंट ऑलरेडी दिया गया है इसको इक्वेशन वन से हम डिनोट करेंगे अभी हम लोग कंसिडर करेंगे डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इसमें वैल्यू पुट कर दे तो डिवाइजर डिवाइजर आपका है एक्स माइनस टू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस टू पुट किया इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन हमने फाइंड किया है एक्स माइनस थ्री प्लस रिमाइंडर आपका है सेवन एक्स माइनस नाइन ये यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और एड करके 
तो वी गेट हियर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री ये यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट करना है फिर बाद में उसको में ऐड करना है तो वी गेट हियर डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री ये मिलता है इसको दो से डिनोट करते हैं नाउ सी इक्वेशन वन एंड टू ए वन और टू के तरफ देखिए दोनों का राइट साइड सेम है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री सेम है इसका मतलब दोनों का राइट लेफ्ट साइड भी सेम होगा यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन वन मीन्स डिविडेंट इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ इक्वेशन टू इज डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिविडेंट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू जे एक्स इन टू क्यू एक्स मीन्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आर एक्स एंड वी गेट हियर डिविजन अलगुरथम सो इन दिस वे डिविजन अलगुरथम इज वेरीफाइड इसी तरह इस एग्जाम्पल के लिए ये डिविजन अलगुरथम वेरीफाइड हो गया तो इसी तरह हम लोग डिविजन अलगुरथम वेरीफाई कर सकते हैं या कोई भी पोलिनोमेल को किसी भी पोलिनोमेल से डिवाइड करके हम लोग क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करके डिविजन अलगुरथम वेरीफाई कर सकते हैं तो इन दिस वे वी विल सी रिमेनिंग एग्जाम्पल और नेक्स्ट टाइप इफ यू आर एनी डाउट देन आस्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर थैंक यू फ्रेंड्स